இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் உலக மக்கள் தொகையில் சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளி இவ்வாண்டு மத்தியில் இந்தியா முதலிடம் வகிக்கும் என ஐநா மதிப்பீடு சூடா நாட்டில் தொடரும் வன்முறை ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியா குட்ரசுடன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான நட்புறவு மேலும் வலுவடைந்துள்ளது வாஷிங்டன் நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு தைவானுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதை சீனா நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஜி செவன் அமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றா ஏமன் நாட்டில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்வில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி எண்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு மற்றும் ஆப்கானில் பெண்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போக்கு நீடித்தால் வரும் மே மாதம் முதல் உதவிகள் நிறுத்தப்படும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரிக்கை உலக அளவில் மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் சீனாவை பெண்ணுக்கு தள்ளி இந்தியா இந்த ஆண்டு மத்திக்குள் முதலிடம் பிடிக்கும் என ஐநா மதிப்பீடு செய்துள்ளது ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பு உலக மக்கள் தொகை குறித்த மதிப்பீட்டின்படி இந்த ஆண்டு மத்தியில் சீனாவை காட்டிலும் இந்தியாவில் சுமார் இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் மக்கள் அதிகம் இருப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட நாடுகள் பட்டியலில் சீனாவை பெண்ணுக்கு தள்ளி இந்தியா முதலிடம் பிடிக்கும் என கூறப்படுகிறது ஆண்டு மத்தியில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை சுமார் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோடியே எண்பத்தி ஆறு லட்சமாகவும் சீனாவின் மக்கள் தொகை நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சமாகவும் இருக்கும் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐக்கிய நாட்டு சபையில் மக்கள் தொகையை மதிப்பிடும் வல்லுநர்கள் இதுவரை எடுத்த தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர் பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுக்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரமலான் பண்டிகை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் உலகம் முழுவதும் மக்களிடையே அமைதி நல்லிணக்கம் ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி பெற வாழ்த்துவதாகவும் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையிலான பன்முக கூட்டாண்மையை முன்மாதிரியாக மாற்றுவதில் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா அளித்துள்ள பங்களிப்பு பாராட்டுக்குரியது என்றும் அதில் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவை மேன்மைப்படுத்த அவருடன் தொடர்ந்து பணியாற்றுவதை எதிர்பார்ப்பதாக அதில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சூடான் நாட்டில் ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு எழுபத்தி இரண்டு மணி நேர சண்டை நிறுத்த நடவடிக்கை அமல்படுத்தப்பட்டது ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான சூடான் நாட்டில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து இராணுவ ஆட்சி நடந்து வருகிறது அங்கு ஆர் எஸ் எஃப் துணை ராணுவ படைகளை ராணுவத்துடன் சேர்ப்பது தொடர்பாக அந்நாட்டு ராணுவ தளபதி அப்தல் ஃபத்தா அல் புருகான் துணை ராணுவ கமாண்டர் முகமது ஹமதான் தகாலோ இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக சூடான் நாட்டு ராணுவ படைகளுக்கும் துணை ராணுவ படைகளுக்கும் இடையே மோதல் வெடித்தது இந்நிலையில் சூடானில் நேற்றைய தினமான சனிக்கிழமை வரை கடந்த ஆறு நாட்களாக நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சூடு உள்ளிட்ட தாக்குதல்களினால் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மூன்றாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதற்கிடையே ரமலான் பண்டிகை காலத்தில் சண்டை நிறுத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஐநா வலியுறுத்தியதால் எழுபத்தி இரண்டு மணி நேர சண்டை நிறுத்த உடன்படிக்கைக்கு ஆர் எஸ் எஃப் எனும் துணை ராணுவ விரைவு ஆதரவு படை சண்டை நிறுத்தத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக ரம்ஜான் காலத்திலாவது மூன்று நாட்கள் சண்டையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியா குட்ரஸ் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இது தொடர்பாக ஐநா வெளியிட்ட செய்தியில் மக்களின் நலன் கருதி சூடானில் தொடரும் வன்முறை சம்பவங்களை நிறுத்தினால் மருத்துவ உதவிகளை பெறவும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லவும் வசதியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சூடானில் நடைபெற்று வரும் மோதல்களுக்கு பல்வேறு நாடுகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் இந்த மோதல் போக்கை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வருமாறும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே சூடானில் நிலவும் மோதல் சம்பவங்களை தொடர்ந்து அங்குள்ள இந்தியர்களுக்கு உதவுவதற்காக மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் இருபத்தி நான்கு மணி நேர கட்டுப்பாட்டு அறையை அமைத்துள்ளது மத்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அறிந்த பக்ஷி இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் உதவி தேவைப்படும் இந்தியர்கள் இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளார் சூடான் வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியா குட்ரசுடன் நியூயார்க்கில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் ஆண்டனியா குட்ரசுடன் சூடானில் நிலைமையை முடிவுக்கு கொண்டு வர இறுதியான தீர்வை எட்டுவது குறித்து ஆலோசிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஐநா பொதுச் செயலாளருடன் ஜி இருபது அமைப்புக்கு இந்தியா வகித்து வரும் தலைமை உக்ரைன் போர் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து ஜெய்சங்கர் குட்ரசுடன் விவாதித்ததாக தெரிவித்துள்ளார் 
லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகள் மற்றும் கரீபியன் தீவுகளுக்கு ஒன்பது நாள் அரசுமுறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் கயானாவின் ஜார்ஜ் டவுன் சென்றடைந்தார் அவரை அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் அங்கு நடைபெறும் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டுக்குழு கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பங்கேற்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பினர் தொழில் முனைவோர் குழு இந்நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது வலுவான அமைதியான நல்லிணக்கத்துடன் கூடிய உலக சமுதாயத்தை படைக்க இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒன்றிணைந்து அடித்தளமிட்டு வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் வாஷிங்டனில் அமெரிக்கா வாழ் இந்தியர்களிடையே உரையாற்றிய அவர் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான நட்புறவு மென்மேலும் வலிமையடைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமெரிக்க வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் கினா ராய்மாண்டோ பிரதமர் நரேந்திர மோடி உலகின் மிகவும் பிரபலமான தலைவராக திகழ்வதாக குறிப்பிட்டார் அவர் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைவர் என்பதோடு இந்திய மக்களுக்காக உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறார் என்றும் புகழாரம் சூட்டினார் அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் தரம்ஜித் சிங் சாந்து உள்ளிட்டோரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் அமெரிக்காவுடனான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்த இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கனுடன் தொலைபேசி வாயிலாக பேச்சு நடத்திய பின் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார் குவாட் உள்ளிட்ட விஷயங்களில் இந்தியாவுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட விரும்புவதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெள்ளை மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் கரீன் ஜீன் பியர் பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னுரிமை துறைகளில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதை அதிகப்படுத்துவதில் இரு நாடுகளும் உறுதிபூண்டுள்ளதாக கூறினார் இந்தியாவுடனான ஒத்துழைப்பை தொடர்ந்து அளிக்கவும் அமெரிக்கா திட்டவட்டமாக உள்ளதாக அவர் கூறினார் குறிப்பாக குவாட் மற்றும் இரு நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சியை முன்னெடுத்து செல்வதில் இரு நாடுகளும் உறுதியாக உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்திய பசிபிக் கடற்பகுதிகளில் தடையற்ற கடல் வழி போக்குவரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும் அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் கூறினார் முன்னதாக அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதர் தரண்ஜித் சிங் கூறுகையில் அமெரிக்காவில் உள்ள இந்தியர்கள் இருதரப்பு வர்த்தக பொருளாதாரம் மற்றும் மக்களுக்கு இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறினார் சூழலியலை பாதுகாத்து மீட்டெடுப்பது பருவநிலை மாற்றத்தின் பாதிப்புகளை குறைக்க உதவும் என மத்திய சுற்றுச்சூழல் வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்றுத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார் ஜப்பானின் சப்போரா நகரில் நடைபெற்ற ஜி ஏழு நாடுகளின் அமைச்சர்கள் அளவிலான மாநாட்டில் பேசிய அவர் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கு முழுமையான சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம் என்றார் ஜி இருபது அமைப்புக்கு இந்தியா தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள காலகட்டத்தில் மண்வளம் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் குறிப்பாக சூழலிகள் மீட்பை விரைவுபடுத்தி உயிர் பன்மையை மேம்படுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படுவதாகவும் அவர் கூறினார் இதுபோன்ற அணுகுமுறை நீடித்த மற்றும் எத்தகைய பருவநிலை மாற்றத்தையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய நீல பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிப்பதுடன் சூழலியலுக்கு ஏற்ற வாழ்விகளை பின்பற்றுவதும் அவசியம் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கூடிய உறுதியான மற்றும் செயல்பாடு மிகுந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் பூபேந்தர் யாதவ் குறிப்பிட்டார் இதைத் தொடர்ந்து எரிசக்தி மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான உலகின் முக்கிய பொருளாதார நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டம் அமெரிக்காவில் நடைபெற்றது காணொலி மூலம் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார் இதில் இந்தியா சார்பில் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் பருவநிலை மாற்ற சவால்களை முறியடிக்கும் உலகளாவிய முயற்சிகளில் இந்தியா முன்னிலை வகிப்பதாக குறிப்பிட்டார் கார்பன் புகை வெளியேற்றத்தை தடுத்து நிறுத்துவதில் உலக அளவிலான சராசரி அளவில் இந்தியா மூன்றில் ஒரு பங்களிப்பை கொண்டிருப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் எரிசக்தி போக்குவரத்து உள்ளிட்ட துறைகளில் எரிவாயு உமிழ்வை குறைத்து பசுமை எரிசக்தி என்ற நிலையை ஏற்படுத்த இந்தியா தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் தனி மனித செயல்பாடுகளின் மூலம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து எதிர்கால சந்ததியினருக்கு சிறப்பானதொரு சூழலை ஏற்படுத்த திட்டங்களை வகுத்து மத்திய அரசு செயல்பாற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் குறிப்பிட்டார் இந்த கூட்டத்தில் அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் கனடா சீனா உள்ளிட்ட பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்ட இருபது நாடுகளின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர்கள் பங்கேற்று உரையாற்றினர் யுக்ரைன் எல்லையையொட்டியுள்ள பெல்கொராட் நகரில் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடி விபத்து ஏற்பட்டதாக ரஷ்ய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் தொடங்கியதிலிருந்து ரஷ்ய போர் விமானங்கள் தொடர்ந்து யுக்ரைன் பகுதிக்கு வெடிமருந்துகளுடன் சென்று வருகின்றன 
இந்த நிலையில் பெல்கராட் நகரில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் மிகப்பெரிய சத்தத்துடன் வெடி விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த வெடி விபத்தில் அங்குள்ள சில இடங்கள் பலத்த சேதமடைந்ததாக ரஷ்ய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்ய போர் விமானத்தில் வெடிமருந்துகள் வெடித்து சிதறியதாகவும் இதில் இரண்டு பேர் காயமடைந்ததாகவும் அதிகாரிகளை மேற்கோள் காட்டி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டு சமாதான தீர்வு கொண்டு வர நல்லநிலை நாடுகள் ஒன்று சேர வேண்டும் என பிரேசில் அதிபர் லூயிஸ் இனாசியோ லூலாட்டா சில்வா கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோ பிரேசில் அதிபரை லுலாட்டா சில்வாவை நேரில் சந்தித்து அவரது அமைதி முயற்சிக்கு நன்றி தெரிவித்தார் ஆனால் பிரேசில் அதிபரின் இந்த முயற்சிக்கு யுக்ரைன் எதிர்மறையான விமர்சனத்தை அளித்துள்ளது ரஷ்ய ராணுவ நடவடிக்கைகளால் போரில் ஏற்பட்டுள்ள விளைவுகளை பிரேசில் அதிபர் நேரில் பார்க்க வேண்டும் என யுக்ரைன் அரசு கூறியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது ரஷ்ய படையெடுப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யுக்ரைன் ராணுவ செலவினங்களுக்காக அமெரிக்கா முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் டாலர்களை நிதியுதவியாக அளித்துள்ளது போரினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள யுக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா பல்வேறு உதவிகளை பல கட்டங்களாக அளித்து வருகிறது இது போரை எதிர்கொள்ளவும் ராணுவ உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக இப்போது முன்னூற்று மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு புதிய நிதியுதவியை அளித்துள்ளது இதனிடையே யுக்ரைனில் போரில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மின்சார உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை சீரமைக்க உலக வங்கி இருநூறு மில்லியன் டாலர் நிதியுதவியை அளிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது ஏமன் நாட்டின் தலைநகர் சனாவில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் ரம்ஜான் பண்டிகையை ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் நன்கொடையை பெற நூற்றுக்கணக்கான நபர்கள் பள்ளியில் குவிந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது எதிர்பாராத விதமாக இலவசம் பெற வந்தவர்களிடையே ஏற்பட்ட நெரிசலில் எண்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இஸ்லாமிய மக்களின் புனித மாதமான ரமலான் மாதத்தின் இறுதி நாட்களில் இந்த நிகழ்வு நடந்துள்ளது ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட இருந்த நிலையில் இதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இலவசங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் வந்திருந்தனர் அப்போது கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் வாணி நோக்கி சுட்டதாகவும் மின்கம்பியை தோட்டா தாக்கியதில் வெடிப்பு ஏற்பட்டது என்றும் கூறப்படுகிறது இதனால் மக்கள் பீதியடைந்து அங்கும் இங்கும் ஓடியதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதாக சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்ததாக செய்தி நிறுவனம் ஒன்று குறிப்பிட்டுள்ளது அங்கும் இங்கும் ஓடியதில் பலர் கீழே விழுந்தனர் இதில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட எண்பதற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆப்கனில் பெண்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போக்கு நீடித்தால் வரும் மே மாதம் முதல் உதவிகள் நிறுத்தப்படும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரித்துள்ளது ஆப்கனில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தாலிபன் ஆட்சியை கைப்பற்றியது அப்போதிலிருந்து பெண்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகளை தாலிபன் விதித்து வருகிறது பல்கலைக்கழகங்களில் பெண்கள் பயில்வதற்கு தடை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களிலும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிலும் பெண்கள் பணிபுரிவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அங்குள்ள அனைத்து பெரிய அரசு சாரா உதவி நிறுவனங்களும் இம்முடிவை திரும்ப பெறும்படி தாலிபன்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளதோடு இதுகுறித்து குரல் கொடுத்தும் வருகின்றன இருப்பினும் தாலிபன் தடை முடிவை மாற்றுவது குறித்து எந்த அறிவிப்பினையும் வெளியிடவில்லை உடை அணிவதில் கட்டுப்பாடுகள் பூங்காக்களில் ஆண்கள் இருக்கும் போது பெண்கள் செல்லக்கூடாது உள்ளிட்ட கடுமையான தடை அறிவிப்புகளை தாலிபன் அறிவித்தது இதற்கு பல்வேறு நாடுகள் உட்பட ஐநா சபை ஏற்கனவே கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் அந்நாட்டில் பெண் கல்வி பணி உரிமைகள் மறுக்கப்படுவது கவலை அளிப்பதாகவும் இந்த முடிவை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை எனில் உதவி நடவடிக்கைகளை வரும் மே மாதம் முதல் நிறுத்திக் கொள்ளப் போவதாகவும் ஐநா எச்சரித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் வறுமையில் வாடுவோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்கு மில்லியன்களாக உயர்ந்திருப்பதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டம் ஆப்கானிஸ்தானின் குறித்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான புதிய தரவு மதிப்பீட்டை வெளியிட்டது இதில் முப்பத்தி நான்கு மில்லியன் ஆப்கான் மக்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே வாழ்வதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது முந்தைய நிலையில் இருந்ததை விட இரு மடங்கு அதிகம் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்களின் அதிகாரத்திற்கு பிறகு வெளிநாட்டு மானியங்கள் நிறுத்தப்பட்டதும் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் குறைக்கப்பட்டதும் இதற்கான முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது பிரான்ஸ் நாட்டில் கடும் எதிர்ப்புகளையும் மீறி ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்களை சட்டமாக்கும் மசோதாவிற்கு அந்நாட்டு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் பிரான்சில் அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபத்தி இரண்டிலிருந்து அறுபத்தி நான்காக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது 
அரசின் இந்த நடவடிக்கை வேலைவாய்ப்பிற்காக இளைஞர்களை வெகுவாக பாதிக்கும் என கூறி தீவிர போராட்டங்கள் நடைபெற்றன எனினும் இது தொடர்பான சட்ட மசோதா அந்நாட்டின் அரசியல் சாசன கவுன்சிலில் சென்ற வாரம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதையடுத்து இந்த மசோதாவை சட்டமாக்கும் கோப்பில் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் கையெழுத்திட்டுள்ளார் இலங்கையில் ஏற்பட்டு வரும் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மீளும் வகையில் அனைத்து கட்சிகளையும் உள்ளடக்கிய தேசிய அரசை அமைக்க அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளார் இந்த தகவலை தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணித் தலைவர் மனோ கணேசன் கொழும்பில் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றத்தில் இலங்கைக்கு சர்வதேச நிதியத்தின் கடனுதவி திட்டத்தின் மீது அடுத்த வாரம் நடைபெறவுள்ள விவாதத்தின் போது அதிபர் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்த உள்ளதாக அவர் கூறினார் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து இலங்கையை மீட்க இந்தியா ஜப்பான் பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் உதவி வழங்கி வருகின்றன இலங்கையின் கோரிக்கையை ஏற்று சுமார் இருபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதியுதவியை வழங்க பன்னாட்டு நிதியம் முன்வந்துள்ளது சீனா ராணுவ பயிற்சியை முடித்துவிட்டு திரும்பியதும் தைவான் கடற்பரப்பிற்குள் ஏவுகணைகளை தாக்கி அளிக்கும் அமெரிக்காவின் போர்க்கப்பல் நுழைந்தது சிறிய நாடான தைவானை தனது மாகாணங்களில் ஒன்றாக இணைத்துக் கொள்ள சீனா தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த சூழலில் தைவானை மிரட்டும் விதமாக சீனா தனது போர்க்கப்பல்களையும் போர் விமானங்களையும் தைவான் எல்லைக்குள் அனுப்பியது எழுபத்தி ஒரு சீன போர் விமானங்களையும் ஒன்பது போர்க்கப்பல்களையும் தங்கள் நாட்டை நோக்கி அனுப்பியதாக தைவான் ராணுவ அமைச்சகம் தெரிவித்தது மூன்று நாள் போர் பயிற்சிகளை முடித்துக் கொண்டு சீனா நாடு திரும்பிய நிலையில் தைவான் ஜலசந்தி வழியாக அமெரிக்க போர்க்கப்பல் நுழைந்தது இது வழக்கமான கடல் பயணம் என்றும் அமெரிக்க கடற்படை விளக்கம் அளித்தது இந்நிலையில் தைவானுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதை சீனா நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வளர்ந்த நாடுகளின் கூட்டமைப்பாகிய ஜி ஏழு அமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது ஜப்பானில் கரியுசாவா நகரில் கடந்த ஞாயிறன்று தொடங்கிய இம்மாநாடு ஏப்ரல் பதினெட்டு அன்று நிறைவடைந்தது இதில் யுக்ரைன் மீது போர் தொடுத்துள்ள ரஷ்யாவின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக தட நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது ரஷ்யா தன் நட்பு நாடான பெலாரஸில் அணு ஆயுதங்களை இருப்பு வைக்க முடிவு செய்திருப்பதற்கும் இம்மாநாட்டில் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது இம்மாநாடு குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஜப்பான் வெளியுறவு அமைச்சர் யோஷிமாஷா ஹயாசை முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு ஜி ஏழு அமைப்பின் வெளியுறவு அமைச்சர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் சீனா தொடர்பான வெளியுறவு விவகாரங்களில் ஐரோப்பிய நாடுகள் அமெரிக்கா சார்ந்த நிலைப்பாட்டை எடுப்பதை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் அண்மையில் கூறியிருந்த நிலையில் ஜி ஏழு அமைப்பு தைவான் விவகாரத்தில் சீனாவிற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை தெரிவித்திருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுவதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகிறார்கள் சீன எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளை பாதுகாப்பதற்கு ஏதுவாக இந்தியாவிற்கு உதவிகளை அமெரிக்கா வழங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்தியா சீனா இடையே நீடித்து வரும் எல்லை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் அமெரிக்க உதவியுடன் எல்லைப் பகுதியில் பாதுகாப்பு தளத்தை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா உதவும் என்று அந்நாட்டு ராணுவ அதிகாரியை மேற்கோள் காட்டி அந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் அச்சுறுத்தலை ஒரே மாதிரியாக எதிர்கொண்டுள்ளதாக அமெரிக்க ராணுவ அதிகாரி ஜான் கிறிஸ்டோபர் தெரிவித்துள்ளார் அந்த வகையில் இந்தியாவிற்கு உதவிகளை அமெரிக்கா வழங்க உள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் அலபாமா நகரில் நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர் பலர் படுகாயமடைந்தனர் இங்கு நடைபெற்ற பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் இளைஞர்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் அப்போது இளைஞர் ஒருவர் கூட்டத்தினர் மீது கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கியால் சுட்டார் எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த இந்த தாக்குதலில் நான்கு பேர் நிகழ்விடத்தில் உயிரிழந்தனர் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதேபோல மெக்சிகோவில் காடுதார் நகரில் பொது நீச்சல் குளத்தில் மர்ம நபர்கள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் துப்பாக்கிச் சூடு சட்டத்தை மேலும் கடுமையாக்கியுள்ளார் கார்டசார் நகரில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் உள்ள குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் மெக்சிகோ ராணுவமும் பாதுகாப்பு படையினரும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தான் அரசு சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் அலட்சியமாக செயல்பட்டு வருவதாக பல்வேறு அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன அந்நாட்டின் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் லாகூர் அருகே உள்ள பகுதிகளில் கட்டுமான பகுதிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது வளர்ச்சிப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாக ரவி ஆற்றின் வழித்தடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு கட்டுமான பணிகள் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் பலமுறை எச்சரித்துள்ளனர் இதனால் மழை காலங்களில் வெள்ளம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வளர்ச்சிப் பணிகள் விவசாயத்தை பாதிக்கும் என்றும் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
காலநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து பாகிஸ்தானை காப்பாற்றுமாறு உலக நாடுகளை அந்நாட்டு அரசு கேட்டுக்கொண்டாலும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் எதையும் அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பாகிஸ்தான் நாட்டில் தற்போதைய சூழலில் கோதுமை தட்டுப்பாடு நிலவுவதையும் இதற்கு தீர்வு காண்பதில் உள்ள சவால்கள் குறித்தும் பலரும் பேசி வருகின்றனர் ஒரு லட்சம் ஏக்கர் அளவிலான விவசாய இடங்களில் அரசு கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்வது பெருமளவில் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது என்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகின்றனர் இந்தியா பிரான்ஸ் ராணுவத்தின் விமானப்படை கூட்டுப் பயிற்சி ஏப்ரலில் தொடங்கியது பிரான்சின் மாண்டி மாசின் விமானப்படை தளத்தில் இருநாட்டு விமானப்படைகள் பயிற்சியில் ஈடுபட்டன பயிற்சிக்காக வந்த இந்திய விமானப்படையினரை வரவேற்பதாக பிரான்ஸ் தூதர் இமானுவேல் லெனின் கூறியுள்ளார் இருநாட்டு ராணுவ பயிற்சி கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கியது மே ஐந்தாம் தேதி வரை இந்த பயிற்சி நடத்தப்படுகிறது இந்திய தரப்பில் பங்கேற்றுள்ள விமானப்படை அணியில் நான்கு ரஃபேல் விமானங்களும் இரண்டு சி பதினேழு மற்றும் போர் விமானங்களும் பங்கேற்றுள்ளன இந்தியா தவிர ஜெர்மனி கிரீஸ் இத்தாலி நெதர்லாந்து இங்கிலாந்து ஸ்பெயின் அமெரிக்கா நாடுகளின் விமானப்படை விமானங்களும் இந்த ராணுவ பயிற்சி ஒத்திகையில் பங்கேற்க இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேபாள நாட்டு அமைச்சரவை எட்டாவது முறையாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது நேபாள் பிரதமர் புஷ்ப கமல் தஹால் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக காங்கிரஸ் தலைவர் நாராயணன் பிரசாத் சவுதும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக நந்தா சபாயும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் காட்மாண்டுவில் உள்ள அந்நாட்டு அதிபர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இருவரும் பதவிப் பிரமாணம் மற்றும் ரகசிய காப்பு பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டனர் சீனாவில் வானிலை ஆய்வு செயற்கைக்கோளுடன் புதிய ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது அந்நாட்டின் கான்சு மாகாணம் ஜியுக்வான் ஏவுதளத்திலிருந்து இந்த ராக்கெட் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது பெண்குயின் மூன்று என்ற வானிலை ஆய்வு செயற்கைக்கோளுடன் ஏப்ரல் பதினாறு அன்று விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட லாங் மார்ச் நான்கு பி ராக்கெட் வெற்றிகரமாக அதன் சுற்றுவட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது இந்த செயற்கைக்கோள் வானிலை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளும் என்று சீனா தெரிவித்துள்ளது ஐநாவின் பாலின சமத்துவம் மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைப்பிற்கு இந்தியா ஐந்து லட்சம் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவியை அளித்துள்ளது இதற்கான காசோலையை ஐநாவிற்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் வழங்கினார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இந்தியா பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில் தொழில் முனைவோர் திட்டம் கல்வி முன்னுரிமை உட்பட பல்வேறு திட்டங்களை அமல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் ஐநா அறிவித்துள்ள வழிகாட்டுதலின்படி பாலின சமத்துவம் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் உள்ளிட்ட திட்டங்களை இந்தியா தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா மூன்றாவது கட்டமாக மேலும் நான்காயிரம் ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஒரிரு தினங்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மெட்டா ஊழியர்கள் மத்தியில் இந்த தகவல் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏற்கனவே மெட்டா நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் பதினோராயிரம் ஊழியர்களையும் அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் மேலும் பத்தாயிரம் ஊழியர்களையும் பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது முன்னாள் ஊழியர் தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகளை அடுத்து இங்கிலாந்து துணை பிரதமர் டொமினிக் ராஃப் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இங்கிலாந்தின் துணை பிரதமரும் நீதித்துறை அமைச்சருமான டொமினிக் ராஃப் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க மூத்த வழக்கறிஞர் ஆடம் டாலியை கடந்த நவம்பர் மாதம் பிரதமர் ரிஷி சுனக் நியமித்தார் விசாரணை அறிக்கையை பிரதமரிடம் கடந்த வியாழக்கிழமை ஆடம் டாலி அளித்தார் இந்த பின்னணியில் துணை பிரதமர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் கடந்த ஜனவரியில் வரி விவகாரங்கள் தொடர்பான விதிகளை மீறியதாக கூறி நிதியமைச்சர் நதீம் ஜஹாவியை பிரதமர் ரிஷி சுனக் பதவி நீக்கம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறையின் துணை செயலாளராக இந்திய வம்சாவழியைச் சேர்ந்த ராதா பிளம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறையின் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நிலைநிறுத்துதல் பிரிவில் ராதா பணியாற்றுவார் என்று செனட் சபை வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றுள்ள ராதா லண்டன் பொருளாதார கல்லூரியில் விரிவுரையாளர் கூகுள் பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள நிறுவனங்களில் உயர் பதவிகளில் பணியாற்றியவர் இவர் அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புத்துறை எரிசக்தி துறை வெள்ளை மாளிகை தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் உள்ளிட்ட அரசின் பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் இந்திய மாணவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அமெரிக்காவில் உள்ள ஓஹியோ மாகாண பெட்ரோல் பங்கில் பணியில் இருந்தபோது சாயோஸ் வீரா என்ற இருபத்தி நான்கு வயது ஆந்திர மாநில மாணவர் மர்ம நபரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் துப்பாக்கிச் சூடு காரணமாக காயமடைந்து உயிருக்கு போராடிய நிலையில் அங்குள்ள தீயணைப்பு வீரர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் 
இருப்பினும் அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபட்ட மர்ம நபரை அமெரிக்க காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் அமெரிக்காவில் தனது ஆட்சிக் காலகட்டத்தில் மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப நாடு முழுவதும் ஐந்து லட்சம் மின்சார வாகனங்களுக்கான பேட்டரி சார்ஜர் மையங்களும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மின்சார வாகனங்களுக்கான பேட்டரி தயாரிப்பு துறையில் மட்டும் தொன்னூறு பில்லியன் டாலர் தனியார் முதலீடு குவிந்துள்ளதாகவும் இதன் மூலம் இத்துறையில் புதிதாக பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதுடன் அமெரிக்காவில் சுற்றுச்சூழல் மாசம் குறைந்துள்ளதாக பைடன் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டின் முதல் அரிய வகை நிங்கலு ஹைப்ரிட் சூரிய கிரகணத்தை ஆஸ்திரேலிய மக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிகவும் அரிதாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் சூரியனை சந்திரன் மூடிய பிறகு கருப்பாக மாறியது இதனால் சூரியனை சுற்றி நெருப்பு வளையம் தோன்றியதை ஆஸ்திரேலியாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்த்து ரசித்தனர் இதனால் பறவைகள் இரவு தொடங்கிவிட்டதாக நினைத்து கூடுகளை நோக்கி பறந்த அதிசய நிகழ்வும் அங்கு ஏற்பட்டது அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா நகரில் அறுபது வயதிற்கு மேல் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முதியவர்கள் பங்கேற்ற ஸ்கை டைவிங் போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஸ்கை டைவர்ஸ் ஓவர் சிக்ஸ்டி என பெயரிடப்பட்ட குழுவில் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் நூற்றி ஒரு பேர் பங்கேற்று தங்களின் நான்காவது முயற்சியில் வெற்றிகரமாக ஸ்னோஃபிளேக்கை உருவாக்கி உலக சாதனை படைத்தனர் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் ஆண்ட்ரிய ரூப்லவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மொனாக்கோ நகரில் நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இவர் உலக தர வரிசையில் ஒன்பதாம் நிலை வகிக்கும் டென்மார்க் வீரர் போல்ஜல் ருனோவை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் ஐந்து ஏழு ஆறு இரண்டு ஏழு ஐந்து என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று ஆண்ட்ரிய ரூப்லவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் மாண்டே கார்லோ டென்னிஸ் போட்டியில் ரூப்லேவ் மகனம் சூடியது இதுவே முதன்முறையாகும் இவருக்கு இந்திய மதிப்பில் எட்டு கோடி ரூபாய் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது கோபத்தால் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் நல்ல முடிவு உண்டாகாது ஆக்கிரமியங்கள்